আসসালামু আলাইকুম আমি শামিমা মুহিব বলছি সানমুন কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে লইটা মাছের ভুনা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটি দেখাবো এটি চট্টগ্রামের বেশ জনপ্রিয় একটি খাবার তো চলুন দেখে নেছি কিভাবে এই মজাদার লইটা মাছের ভুনা তৈরি করতে হয় এর জন্য আমি এখানে টমেটো নিয়ে নিয়েছি এখানে একটি টমেটো নিয়ে নিয়েছি পুরো একটি রয়েছে মাঝারি সাইজের আর নিয়েছি বড় একটি রসুন কুচি করে নিয়েছি আর তিনটি পেঁয়াজ এইভাবে আমি একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি এই সবগুলোকে আমি একসাথে ব্লেন্ডার জারে নিয়ে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি লইটা মাছগুলোকে নিয়ে নিয়েছি দেখুন আমি মাছগুলোকে একটু বড় বড় করে পিস করে নিয়েছি আমি লইটা মাছের উপরে চামড়াগুলো ফেলে দিয়েছি এখন এর মধ্যে ব্লেন্ড করার যে পেঁয়াজ রসুন আর টমেটো করেছিলাম সেটাকে আমি এই মাছের মধ্যে দিয়ে দিব এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো হাফ টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ থেকে একটু কম লবণ দিয়ে নিয়েছি এখন এই সবগুলো উপকরণ একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে হাত দিয়ে আলতো হাতে এভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আমার মেশানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটিকে একটি সাইড করে রাখছি এইবার একটি কড়াইয়ের মধ্যে আমি প্রায় দুই থেকে তিন টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে নেব খুব বেশি তেল দেওয়ার দরকার নেই অল্প একটু তেল দিলেই হয়ে যায় এখানে আমি একটি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি একটি ছোট সাইজের বা মাঝারি সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি যেহেতু এর আগে আমি পেঁয়াজ দিয়েছি তো এই অংশে আমি পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু কম রেখেছি এখন এই পেঁয়াজটিকে আমি ভাজতে থাকবো হালকা একটু ব্রাউনিশ কালার আসা পর্যন্ত এটিকে ভাজবো পেঁয়াজটি যখন এই টাইপের একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসবে বা একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে মাখানো মাছগুলোকে দিয়ে দিব আর মাখানো মাছগুলোকে দেওয়ার পর কিন্তু আর স্প্যাচুলার ব্যবহার করা যাবে না কারণ এই মাছগুলো এমনিতেই অনেক নরম থাকে তো স্প্যাচুলার ব্যবহার করলে মাছগুলো একদম ভেঙে ভর্তা হয়ে যাবে আমি যে বাটির মধ্যে মশলাগুলো মাখিয়েছিলাম সেই বাটিটা একটু ধুয়ে এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি এই অংশে প্রায় ওয়ান থার্ড কাপের মতো পানি রয়েছে খুব বেশি পানি দেয়া লাগবে না কারণ মাছ থেকেও কিছুটা পানি বের হবে এখন আমি এটিকে ঢেকে রাখব আর চুলার আজ হাই করে তারপর পাঁচ মিনিটের মতো এটিকে রান্না করব। আর পাঁচ মিনিটের মাঝখানে কিছুক্ষণ পর পর এইভাবে কড়াইটিকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে তারপর আবার ঢেকে রাখতে হবে কারণ এই অংশে কিন্তু কোনোভাবেই স্প্যাচুলার ব্যবহার করা যাবে না আগেই বলেছি মাছটি অনেক নরম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এইভাবে কড়াইটিকে একটু ঝাঁকিয়ে নিতে হবে আবার আমি ঢাকনাটি উঠিয়ে তারপর আবার একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি এই মাছটি খুব বেশি সময় ধরে রান্না করা লাগে না পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে এই রান্নাটি হয়ে যায় তো এটিকে আমি প্রায় আট মিনিটের মতো রান্না করেছি আট মিনিট পর আমার কাছে মনে হয়েছে গ্রেভিটা একদম পারফেক্ট হয়েছে তো এর মধ্যে আমি এখন আমার ইচ্ছে মতো ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি এবং চুলার আঁচটা এই অংশে অফ করে দিচ্ছি আমার চুলার মধ্যে যে তাপ রয়েছে সেই তাপে এটি বাকিটুকু কুক হয়ে যাবে ব্যাস দেখুন সেই সাথে কিন্তু আমার লইটা মাছের ভুনাটা তৈরি হয়ে গেল আগে বলেছি এটি চট্টগ্রামের বেশ জনপ্রিয় একটি খাবার এটি দেখতে যেমন সুন্দর খেতে কিন্তু আরও বেশি মজাদার আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম